നമസ്കാരം സുരക്ഷിതരായി വീട്ടിൽ കഴിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മമാരെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചെറിയ മക്കളെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ല ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കൊച്ചുകുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്തുക അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ല അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അവരുടെ ഒപ്പം കുറച്ച് സമയം കളിക്കാൻ കൂടുക പിന്നെ നല്ല ടാസ്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അവരെ ഇരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ജില്ലി ഗോബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നന്നായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അവർ അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കോളിഫ്ലവർ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതകളാക്കാം പെതകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് ചില്ലി ഗോബി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം പിന്നെ ഇതിനുള്ള മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ചത് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂടരുത് അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് അത്ര നന്നാവില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് മധുരമായതുകൊണ്ട് അധികം വേണ്ട പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സോയാ സോസ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് തരം പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈദ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി പിന്നെ കോളിഫ്ലവറിൽ മാവ് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് റവയാണ് ഇതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് പിന്നെ മൈദയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വേണ്ടു അതിലും പകുതി നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് റവ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ വിനഗർ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈദ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ആട്ട ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഇതളുകൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുക്കിയെടുത്ത് വറക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോരാത്ത ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കണ്ടൂ ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറവ് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ബാറ്റർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ള
ഒരു മിതമായ ചൂടിൽ വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ഇതെന്നല്ല ഏത് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഏത് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തീയിൻ്റെ ചൂട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടും ആവില്ല എന്നാൽ തീരെ കുറവും ആവില്ല അപ്പം ഏത് പലഹാരം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ധാരാളം കുടിക്കും പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവും ചിലപ്പോൾ കരിയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഉള്ളു വേവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ എത്രയാണോ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കൈകൊണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് അടിയിൽ കുറച്ച് കട്ടപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഉറിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു വശം ആയപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പ സമയം കൂടെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിതിൽ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് കയ്യിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണമെന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോളിഫ്ലവർ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോസൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സോസൊന്നും കയ്യിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെയും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയിട്ട് അതും അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് അത് വേഗമായി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ഉണിയണം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലങ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം